1, acción. Yo quería topar un tema este, muy importante, este, cómo sobreviven los comerciantes aquí en Guaquillas, cómo se dedican a, tu, a su trabajo. Yo creo que hubiera hecho la vida de un gay, o sea, desde su, desde su infancia, su adolescencia, su adultez. Vamos a mostrar la realidad que viven muchas personas aquí en Machala, como los jóvenes, drogadictos, porque es la realidad que vive Machala. Bueno, el tema que yo quisiera tomar es de, de padres, padres que maltratan a los niños. La mayoría son adolescentes las que están embarazadas aquí en Boquillas. Brindarles a ellos las herramientas eh, mediáticas para comunicar sus ideas y comunicar el, eh, historias que a ellos les interesan, sobre todo los niños y los adolescentes que, que a pesar de que están ahí son voces muchas veces calladas o relegadas o que están en segundo plano, pero con talleres como este en cambio eh, de pronto se vuelven protagonistas. ¿no? Hace poco me compró un carro y yo le digo mamá, este... Yo prefiero que tú estés aquí y, y no me compres nada. Prefiero vivir así, o sea, no tener nada y, y estar con mi madre. El hablar acerca de lo que es la migración, yo creo que estamos relacionando también al, a los jóvenes, ¿no? que son la mayoría de las personas que se quedan. Eh, que estas personas también tienen el derecho a, a expresarse, a contar, a, a, que nos, a que la sociedad seamos también parte de eh, una solución para toda esta gente. Dos, tres, acción. Que un joven vaya a cierto espacio eh, público y diga algo, a que ellos tengan estas herramientas, estas posibilidades de mostrar lo que quieren de la forma que quieren. O sea, eso le da una potencia muy grande a lo que ellos quieren hacer visible. Yo sí tengo fe que esto va a llegar a los oídos de alguien. Tengo fe que alguien comience a trabajar. No me canso de decirlo, me indigna y me molesta porque el simple hecho de ser afroecuatoriano tiene que mezclarse con pobreza, con indigencia. Y no es porque los afros no seamos de trabajo, sino porque gestionan o se encargan con, de la manera más excluyente o negligente de relegarnos a los barrios donde lo único que reflejamos es pobreza y miseria. El tema principal del documental es primero hacer connotar a la sociedad de lo que se vive en las periferias de la ciudad. Segundo, la conciencia de los jóvenes. Y tercero, pues el qué hacer, porque de nada sirve que hagamos un documental y que dejemos como un proyecto simplemente visual sino no, y, y no pasar a un proyecto donde cada uno ponga su mano. Empezar la masacre y el tiroteo, ninguno de los cantes esperaba eso. Cuando de repente apareció un muerto y era uno de los capos que está en el infierno. Yo, te estoy diciendo, yo soy del barrio, mira, te voy a explicar. Yo soy el mercenario, yo creo que no, baby. Te voy a explicar esto que soy de la calle, ve, mira, me dice mercenario. Cosas como esta pues malo, les ponen dinámica, ¿no? Los ponen dinámica, los ponen a, a pensar en otras cosas y, y cosas como grabarle su vida, filmar, que, que ellos se pongan en, al margen de una cuestión de que tienen que responsabilizarse de lo que se comprometieron, de estar ahí. Eso, eso implica mucho para ellos. Es que nosotros como padres, primeramente, porque nosotros somos los responsables, ¿no? Eh, incentivar a nuestros niños, eh, educarlos, y así me invito a darle un buen futuro. Que si quieren su tierra, su cultura, su gente, tienen que comenzar a, a ser críticos, a exigir, a pedir, a reclamar. O sea, que es necesario comenzar a crear relaciones sanas, que es necesario comenzar a, a pensar en los otros y no solo en nosotros. experiencia que estamos ahora en el taller, sí me atrevería nuevamente a, a, a grabar, sí me atrevería a seguir filmando, sí me atrevería a seguir contando historias a la gente, eh, porque este es un mundo complicado, pero maravilloso.